Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dalam video kali ini Saya akan bincangkan satu example Berkaitan dengan circular motion Dan dalam uh, example ini Kita akan cuba apply equation Of centripetal acceleration so, Mari kita tengok soalannya A 150 gram ball at the end of a string Is revolving uniformly In a horizontal circle of radius 0.6 meter. So the diagram saya lukiskan di bawah ini adalah top view of the ball. Di mana tali ini kita ikat dengan uh, bola ini kita ikat dengan tali dan kita pusingkan dalam circular motion. Di sini radius of the circular motion telah pun diberi bersamaan dengan 0.6 meter. Seterusnya dia kata the ball makes two revolution in one second. So apa yang information ni bagi? Dia bagi information berkaitan dengan angular frequency omega. Yang ini bola itu berpusing sebanyak dua kali ataupun two revolution per saat ataupun per second. Nah ini bukannya di dalam SI unit. Jadi kalau kita nak gunakan equation centripetal acceleration ataupun equation velocity saya akan ubah dulu dalam SI unit yang ini unit kita adalah radian per second so yang kita nak ubah di sini adalah unit revolution sahaja second itu kita tak perlu usik so revolution saya tak nak ok revolution ni dalam video yang lepas saya labelkan sebagai R sahaja ataupun kadang-kadang maksudnya yang lain boleh juga kita tulis sebagai rotation revolution sama saja mak maksudnya. So unit revolution saya tak nak. So saya akan silangkan dia supaya saya boleh cancel out. Unit yang saya nak adalah radian. Satu revolution is equals to 2 pi radian. So that is the conversion factor. So saya boleh potong unit revolution dan saya akan dapat omega is equals to 4 pi radian per second. Since this is not the final answer, saya boleh kekalkan jawapan saya in terms of pi. So, soalannya di sini, kita nak cari what is the centripetal acceleration. The equation of centripetal acceleration, A is equals to V square over R. Nah, kita sudah ada radius, tetapi nampaknya kita tidak ada value linear velocity v begitu juga dengan target kita kita tak ada value centripetal acceler acceleration so di sini kita perlu terlebih dahulu mencari linear velocity v yang mana equation linear velocity v is equals to r omega that is the relationship between linear velocity and angular velo Velocity. Now, linear velocity kalau saya lukiskan dalam diagram, linear velocity adalah tangential dengan ra radius. Okay, angle dia 90 degree dengan radius. Manakala centripetal acceleration pula, always directed towards the center. So, di sini saya boleh terus kira terlebih dahulu linear velocity V. So, V is equals to the radius 0.6 meter times the angular frequency for pi. Dan saya akan dapat value of velocity is equals to 7.54 meter per second. Di sini saya boleh gantikan terus value ini ke dalam equation centripetal acceleration. So, V square is 7.54 square divided by 0.6. Dan saya akan dapat jawapan akhir bagi soalan ini adalah 94.753 meter per second square. So, saya sengaja ambil tiga titik perpuluhan dalam kiraan saya. 
Kalau pelajar semua boleh tekan calculator dan check sama ada pengiraan saya dalam example ini adalah betul ataupun tidak. Kiranya salah ataupun ada apa-apa soalan bolehlah tanya saya dalam ruangan komen. Saya akan cuba jawab soalan para pelajar semua sebaik mungkin. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, boleh subscribe Matriculation Physics Channel untuk lebih banyak video. Sekian, terima kasih.